Сегодня мы хотим рассказать вам о немецком городе Грайсвальд. Мы узнали о существовании этого города совсем недавно, но посетив его, обнаружили много интересного и хотим поделиться с вами этими находками. Мы продолжаем рассказывать о городах и странах, которые мы посетили и нашли, чему у них поучиться. Если вы здесь впервые, подписывайтесь. Ссылка на видео о других наших путешествиях в правом верхнем углу экрана. Канал «Автозакордон зимой и летом» прибыл в немецкий город Грифвальд. Это типичный немецкий городок, красиво выглядит, раскрашенный. Кажется, что это сделали совсем недавно, но это аутентичные здания. Потому что город Гринсфальд принципиально отличается от многих других немецких городов тем, что он уцелел во время Второй мировой войны. Когда к городу подошли советские войска, комендант города, полковник, который прошел Сталинградскую битву, решил не подвергать риску жителей города и направил парламентеров к командующему советской группой войск. И парламентеру вернулись с группой советских солдат, которые помогли арестовать нацистов, готовых разрушить собственный город, лишь бы он не достался врагу. Но благодаря полковнику, коменданту города, город уцелел, и мы можем наслаждаться его видом, и все туристы могут оценить, как был построен простой немецкий город Грифсфальд. На рыночной площади Грайпсвальда мы видим перечень основных вех истории города. Грайпсвальд был основан в самом конце 12 века. Вначале здесь было аббатство, но вскоре в этом месте стали проводиться еженедельные ярмарки и вырос город, который в 1250 году получил Любикское право. Грайпсвальд стал одним из основателей Ганзейского союза. Грайпсвальд относится к тем городам, которые создавались вокруг университета. Университет Грайфсвальда был основан в 1456 году и является четвертым старейшим в Германии после университетов Хайдельберга или Гейдельберга, как было принято произносить это название ранее, Лейпцига и Ростока. Университет насчитывает примерно 5000 сотрудников и более 10 тысяч студентов, как из Германии, так и из 90 других стран. В 1856 году перед головным зданием университета была установлена колонна в честь его основателя Генриха Рубенова. Одним из выпускников университета является уроженец Крайфсвальда Каспар Давид Фридрих, один из лучших представителей романтического направления в живописи Германии, который рисовал также пейзажи родного города, где ему впоследствии установили памятник который мы обнаружили недалеко от рыночной площади. В 1996 году в университете была створена едина в Немеччине кафедра украинистики, на которой можно здобути квалификационный уровень бакалавра и магистра за фахом «Украинская филология». С Украиной Грайфсвальд связан и посредством принадлежащего Украине парома с таким же названием, который связывает порт в Украине с портами Болгарии, Румынии, Грузии и Турции. Это самое большое судно в мире в классе автомобильно-железнодорожных пассажирских паромов. И изготовлен он был, конечно, в Германии. Во время реформации 16 века Грайсвальд стал протестантским, но в 1627 году его захватили имперские католические войска, которые вели себя с жителями очень враждебно. В 1631 году город осадили шведские войска под командованием короля Густава Адольфа, того самого, который основал город Гетеборг и университет в Тарту. Поскольку шведы, как и жители Грайсвальда, были протестантами, то город сдался и до 1815 года входил в состав Швеции как часть шведской Померании. Хотя можно сказать, что эта Швеция была частью Померании, ведь страной одно время правил Эрик Померанский со своим померанским гербом, красным грифом, который теперь красуется на флаге Мальмы. А название города Грайфсвальд означает «грифовый лес», и красный гриф на ветках – Дерево до сих пор украшает герб города. 
После наполеоновских войн Швеция вынуждена была уступить помиранию Пруссии. Но в качестве компенсации Швеция получила Норвегию, из-за чего разразилась война, чуть не погубившая норвежский город Фредрикстад. Ратуша была построена посреди рыночной площади еще в XIII веке и потом неоднократно перестраивалась. В 1966 году в ратуше установлена тяжелая бронзовая дверь и содержащая фрагмент текста из детского гимна Брехта. В 1997 году ратуша была капитально отремонтирована и вернулась к своему средневековому темно-красному цвету и стала красной ратушей. Информация у входа в ратушу знакомит нас с маршрутами кирпичной готики в этой части Европы. На карте обозначены города, в которых есть знаменитые сооружения, а некоторых из них есть фильмы на нашем канале. Это Вильнюс, Плотск, Любек и другие. Ссылки можно найти в описании. Здесь же показана и карта сооружений кирпичной готики в Грайсвальде. Собор Святого Николая является самым высоким культовым сооружением, построенным в стиле кирпичной готики. Современная башня собора высотой 100 метров является сооружением 17 века. Она выполнена в стиле нидерландского барокко после того, как первоначальное готическое строение дважды обрушивалось во время штормов. На пути от собора Святого Николая до собора Святой Марии видим много красивых зданий, и некоторые из них определенно имитируют готику. Собор Святой Марии является самым старым из трех древних храмов города. Он строился как базилика. Более подробно о базиликах рассказано в нашем фильме о Владславике, и ссылка на него в правом верхнем углу экрана и в описании. Полагают, что строительство собора было завершено в 1280 году. В начале XIV века он был преобразован в зальную церковь в стиле кирпичной готики. Шатровая крыша была установлена в 1780 году вместо поврежденного войной остроконечного шпиля. Еще одним из трех старинных храмов города является церковь Святого Якова, возведенная в XIII веке. В 1938 году в Грайфсвальде, как и по всей Германии, прошли еврейские погромы. Была сожжена синагога 18 века. В 2008 году на церемонии с участием Ангелы Меркель на месте синагоги была установлена мемориальная табличка. Кстати, Грайфсвальд входит в округ, от которого Ангела Меркель избрана в Бундестаг. В 2008 году город Грайфсвальд был объявлен наиболее динамичным городом в Германии. В нашем Балтийском путешествии Крайсвальд оказался первым городом, который мы посетили в Германии. А далее мы поехали в Любик и Киль и приглашаем вас отправиться туда вместе с нами. Подписывайтесь на канал Автозакартон зимой и летом. Ставьте лайки! Пишите комментарии. Увидимся в следующем городе или стране.